ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் அமெரிக்கா தனது விண்கலங்களை பூமியைச் சுற்றி வரும்படி இயக்கியிருக்கலாமே ஒழிய நிலவுக்கு விண்கலத்தை செலுத்தியது என்பதும் நிலவில் மனிதனை இறக்கியது என்பதும் பச்சை பொய் நாசாவோடு தொடர்புடைய நிறுவனங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பில் கேசிங் போன்றவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்கள் அப்பல்லோ ராக்கெட்டுகளில் பூமியை சுற்றி வந்தார்கள் என்பது கூட பொய் அவர்கள் லான்ச் பேடின் லிப்டில் ஏறி இறங்கியதுதான் அவர்களது விண்வெளி சாதனை என்றும் சொல்லினர் அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கவில்லை என்பதை நிறுவுவதற்கு மறுக்க முடியாத எண்ணற்ற வாதங்களும் வீடியோ மற்றும் புகைப்பட ஆதாரங்களும் உள்ளன அவற்றை மறுத்து நாசாவின் அடிவருடிகள் கொடுக்கும் விளக்கங்கள் எல்லாமே அரைகுறை சாக்குப்போக்கு விளக்கங்கள்தானே ஒழிய நம்மை நம்ப வைக்கும் ஆதாரங்கள் அல்ல அல்லவே அல்ல அப்படியானால் நிலவில் இறங்கியதாக காண்பிக்கப்பட்ட காட்சிகள் எங்கிருந்து வந்தன ஒரு மூவி செட்டில் எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லவா இப்படி நாம் ஊகிக்கும்படி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வெளியான கேப்ரிகான் ஒன் என்ற திரைப்படம் அந்த திரைப்படம் ஒரு கற்பனை கதையை கருவாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டது அதாவது செவ்வாயில் மனிதன் இறங்கியதாக அமெரிக்கா காட்டிய வீடியோ காட்சிகள் ஒரு மூவி செட்டில் தான் எடுக்கப்பட்டன என்ற கற்பனை கதை கருவை மையமாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கிரைம் திரில்லர் திரைப்படம்தான் கேப்ரிகான் ஒன் என்பது இந்த திரைப்படம் வெளியான பிறகு அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கியதும் கூட இப்படி ஜோடிக்கப்பட்ட காட்சிகளாக இருக்குமோ என்ற ஐயம் உறுதியாக பரவத் தொடங்கியது அதை கூடுதலாக நிறுவும்படி அந்த படத்தை பற்றி வேறு யாரும் சொல்லாத ஒரு வியப்பான செய்தியைத்தான் இப்போது நான் சொல்லப்போகிறேன் அந்த படத்திற்கு ஃபேக்டு லேண்டிங் ஃபேண்டம் லேண்டிங் என்றெல்லாம் பெயரிட்டு இருக்கலாம் அல்லவா அதை விடுத்து ஏன் கேப்ரிகான் ஒன் என்று பெயரிட வேண்டும் கேப்ரிகான் ஜோடியாக் என்பது மகர ராசிதானே மகர ராசி என்பது கிருஷ்ணனை குறிப்பதுதானே அப்படியானால் அமெரிக்காவின் மூன் லேண்டிங் பொய் என்பதை மறைமுகமாக குறிக்கும்படி தயாரிக்கப்பட்ட திரைப்படம் ஏன் கேப்ரிகான் ஒன் என்று கிருஷ்ணனின் பெயரால் அழைக்கப்பட வேண்டும் கிருஷ்ணன் தான் நிலவுக்கு ஆளில்லா களத்தை முதன் முதலாக அனுப்பியவர் என்று இதற்கு முந்தைய விடயங்களின் மூலமாக நான் நிறுவினேன் அல்லவா கிருஷ்ணர் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆளில்லா களத்தைக் கொண்டு நிலவை சுற்றி வந்து சாதித்ததைக் கூட அஸ்கனாசி யூதர்கள் சாதிக்காமல் நிலவில் மனிதனையே இறக்கியதாக கப்சாவிட்டார்கள் என்று குறிக்கத்தானோ கிருஷ்ணரின் பெயராலேயே இந்த திரைப்படத்தை அடைத்தார்கள் இதிலிருந்து கிருஷ்ணரின் ராக்கெட்டு தான் நிலவை முதன் முதலாக சுற்றி வந்து வரலாறு படைத்தது என்ற செய்தியை கேப்ரிகான் ஒன் திரைப்படத்தை இயக்கிய ஹாலிவுட் இயக்குநர்கள் அறிந்துள்ளார்கள் என்பது புரிகிறது ஒருவேளை செஃபாடிக் யூதர்கள்தான் அஸ்கனாசி யூதர்களை அம்பலப்படுத்த கேப்ரிகான் ஒன் திரைப்படத்தை தயாரித்தார்களோ இருக்கலாம் எப்படியோ கேப்ரிகான் ஒன் என்ற ஃபேக் மாஸ் லேண்டிங் பற்றிய திரைப்படத்தின் பெயரை கொண்டே அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கியது பொய் என்று நிறுவிவிட்டோம் கிருஷ்ணர்தான் முதன் முதலாக நிலவுக்கு ராக்கெட் விட்டவர் என்பதை நிறுவும் மேலும் சில புதிய ஆதாரங்களை முன்வைத்துவிட்டு அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கவில்லை என்பது பற்றி மேற்கொண்டு சொல்கிறேன் திப்பு சுல்தான் ஹூ வாஸ் கால் த டைகர் ஆஃப் மைசூர் வாஸ் அ பயனீர் இன் ராக்கெட் ஆர்டிலரி When APJ Abdul Kalam visited NASA's rocket facility at the reception lobby, he saw a painting depicting India's first usage of the rocket in a battlefield. He was fascinated by the site of Tipu Sultan at NASA and studied into Tipu Sultan's use of rocket technology. In fact, he drew inspiration from Tipu to design his rockets. In his Tipu Sultan Sahid Memorial Lecture in Bangalore, On 30th November 1991 he called Tipu Sultan the innovator of the world's first war rocket which were later modified to launch satellites he also called him the father of modern rocketry Vidya Unnikrishnan endra neyar ivvaru eludhi irundar Tipu Sultan pattriya inda cheidigalil irundhu Tipu Sultanai Krishnan paathramagathan brahmanan vaala vaithirukkaran endradhai ippodu vilakkugiren ஐயப்பனாகிய கிருஷ்ணர் பிராமண கதைப்படி புலியோடு தொடர்புடையவர் அதை குறிக்கத்தான் திப்பு சுல்தானுக்கு டைகர் என்ற பட்டம் திப்பு சுல்தான் கிருஷ்ணன் பிறந்த ஊராகிய திண்டுக்கல்லில் அரசாண்டதும் கிருஷ்ணனை குறிக்கத்தான் திப்புவின் தந்தை பெயர் ஹைதர் அலி ஐ பிளஸ் தரை பிளஸ் அலி 
என்ற ஹைதர் அலி என்பது பஞ்சபாண்டியரில் அர்ஜுனனை குறிக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இருந்த நெருங்கிய தொடர்பைத்தான் இங்கு தந்தை மகனாக குறிக்கின்றனர் இப்போது திப்புவின் பெயர் எப்படி வந்தது என்று பார்ப்போம் தீ பிளஸ் உப்பு திப்பு தீ என்பது விவசாயத்திற்காக தீ வைக்கப்பட்ட கிருஷ்ணனின் காட்டை குறிக்கும் உப்பு என்பது மகாபாரத போருக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் யூதர்கள் தென்னிந்தியா வருவதை தடுக்க கொல்லம் துறைமுகத்தில் குடிகொண்டதை குறிக்கும் சொல் கிருஷ்ணனை குறிக்கும் மகரம் என்ற சொல்லும் கேப்ரிகான் என்ற சொல்லும் உண்டாக்கப்பட்டது போலத்தான் திப்பு என்ற சொல்லும் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது ஆக திப்பு சுல்தான் கிருஷ்ணரை குறிக்கும்படியாக திப்புவே அறியாதவாறு பிண்டாரிகளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வரலாற்று நாயகன் என்பது புரிகிறதா தானே உணராமல் எப்படி பிபின் ராவத் ராவணனாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டாரோ அதே போலத்தான் திப்புவும் ஹைதர் அலியும் முறையே கிருஷ்ணராகவும் அர்ஜுனனாகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டனர் அப்படியானால் கிருஷ்ணர் ராக்கெட் விட்டதை அவரின் அவதாரமாகிய திப்புவும் நிகழ்த்த வேண்டுமல்லவா அதனால்தான் திப்பு வார் ராக்கெட் ஏவினார் ஆக கிருஷ்ணர் ராக்கெட் விட்டார் என்பதற்கு திப்பு சுல்தானும் ஆதாரம் கொடுக்கிறார் ஆனால் இந்த செய்தி நாசாவிலும் பதியப்பட்டிருப்பது என்பது வியப்புதானே இதை விஷ்ணுவின் அவதாரமாக விண்கல பணியாளர் என்று பொருள்படும்படி பிராமணனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அப்துல் கலம் சொல்லியிருப்பது வியப்பல்லவே நிலவுக்கு ராக்கெட் விட்டவரும் சபரி குருகுல ஆசானுமாகிய ஆசான் என்ற கிருஷ்ணனின் பெயரால் நாசா அழைக்கப்பட்டதும் வியப்புதானே எல்லாம் தெரிந்த இந்திய யூத பிராமணன்தான் உலக யூதர்களை வழிநடத்துகிறான் என்பது இப்போது புரிகிறதா கிருஷ்ணர் ராக்கெட் விட்டவர் என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த செய்திகளை எழுதிய வித்யா உன்னிகிருஷ்ணன் அம்மையாருக்கு மிக்க நன்றி சில தினங்களுக்கு முன்பு ராக் என்ற சொல் நிலவை குறிக்கும்படி வந்திருக்குமா என்றார் தம்பி சிவா இருக்கலாம் என்றேன் ராக் காலத்தில் வருவதால் ரா பிளஸ் ஆக்கு ராக்கு அதாவது இரவை உணர்த்துபவள் என்ற பொருளில் நிலவு ராக் என்ற தமிழ்ச் சொல்லால் அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதைத் தொடர்ந்து இனிமையான நிலவு என்ற பொருளில் ராக் பிளஸ் இனி ராக்கினி ரோக்கினி ரோகிணி என்று கிருஷ்ணனின் ஜென்ம நட்சத்திரம் அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ராக் பற்றிய சிந்தனையை தூண்டிய தம்பி சிவாவிற்கு நன்றி பூமியைச் சுற்றி வரும் நிலவு அது ஒவ்வொரு சுற்றிலும் கடக்கும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுக்கு திருமால் கொடுத்த மூல வடிவங்களை ஆராய்ந்து கொண்டுள்ளேன் இந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களை நிலவின் மனைவிகளாகவும் இவர்களில் ரோகிணிதான் நிலவுக்கு மிகவும் பிடித்தவள் என்றும் ரோகிணியோடுதான் நிலவு அதிக நேரம் செலவிட்டது என்றும் சொல்லப்படும் கதை கிருஷ்ணரின் ரோகிணி ராக்கேட் நிலவை சுற்றி வந்தது என்பதைத்தான் குறிக்கிறது இப்படித்தான் ரிஷபம் எனும் காளையின் ராசியில் அமைந்துள்ள ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் உண்மை வடிவம் மாட்டுக்கார கிருஷ்ணன் நிலவுக்கு விட்ட ராக்கெட்டின் வடிவத்தில் உள்ளதை கண்டுபிடித்தேன் பிள்ளையார்பட்டி விநாயகருக்கு ராக்கெட் வடிவத்தில்தான் மாலை இடுகின்றனர் என்று தம்பி ஸ்ரீராம் சொல்கிறார் திப்பு சுல்தான் கிருஷ்ணனை குறிப்பதால்தான் திருமாலை குறிக்கும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் திப்புவிற்கு சமாதி எழுப்பியுள்ளனர் மேற்கூறிய அனைத்தும் சொல்லும் உண்மை என்ன கிருஷ்ணர்தான் வரலாற்றில் முதன் முதலாக நிலவுக்கு ராக்கெட் விட்டார் என்பதுதான் பொல்லோ என்பது கோழி எனும் முருகன் என்றும் ஆப்பொல்லோ என்பது முருகனுக்கு போட்டியாளர்களான இராவண இந்திரர்களைத்தான் குறிக்கிறது என்றும் ஏற்கனவே நிறுவியுள்ளேன் கிருஷ்ணன் தான் நிலவுக்கு முதன் முதலாக ராக்கெட் விட்டார் என்பது ஐயம் திரிபர நிறுவப்பட்டுள்ளதால் அப்பொல்லோ எட்டு உட்பட அமெரிக்காவின் எந்த அப்பொல்லோ ராக்கெட்டுகளும் நிலவை சுற்றி வரவில்லை என்பது புரிகிறது இதன்படி இராவணரின் அப்பொல்லோ ராக்கெட்டுகளும் கூட பூமியை மட்டும்தான் சுற்றி வந்துள்ளன அப்படி சுற்றி வந்து அவை எதை சாதித்தன பூமியின் வளிமண்டலம் உட்பட பலவற்றி அவை ஆய்வு செய்தன பூமியைச் சுற்றியுள்ள ரேடியேஷன் பெல்ட்டையும் அவை ஆய்வு செய்தன அப்படி இராவணன் கண்டதுதான் வான் ஆலன் பெல்ட் என்று இன்று அழைக்கப்படும் ரேடியேஷன் பெல்ட் இதை இருபதாம் நூற்றாண்டில் கண்டவரது முழு பெயர் ஜேம்ஸ் வான் ஆலன் இங்கு ஜேம்ஸ் என்பது முருகனை குறித்து இதை முதன் தனது பலூன் மீதான பயணத்தின் போது முருகன் கண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது ஆனால் வானத்தில் தற்கால வானாலன் பெல்ட்டின் நீட்சியை பார்க்கும் போது அவ்வளவு உயரத்திற்கு முருகனால் பலூனில் பறந்திருக்க முடியாது என்பதால் வான் ஆலன் என்பது 
ராவணனைத்தான் குறிக்க வேண்டும் என்று புரிகிறது ராவணன் ராவானன் என்பதிலுள்ள வான் என்பதுதான் வான் ஆலன் என்பதிலுள்ள வான் ஆலன் அதாவது அல்லன் என்றால் என்ன அல் பிளஸ் அன் அல்லன் அல் என்பது நிலவை குறித்து சிவனையும் அன் என்பது உடைமையை குறித்து மொத்தத்தில் அல்லன் என்பது சிவனுக்குடையவர் அதாவது சிவதாசன் என்று இராவணனை குறிக்கிறது ஆக வான் ஆலன் பெல்ட்டை முதன் முதலாக மேப் செய்தது இராவணன்தான் குறிப்பாக வான் ஆலன் பெல்ட்டில் உள்ள முதல் பெல்ட்டை மட்டும்தான் இராவணன் மேப் செய்திருக்க வேண்டும் முதலாம் பெல்ட் ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்திலிருந்து பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரம் வரை உள்ளதாலும் அங்கிருந்து பூமியை முழுதாக படம் பிடிக்க முடியாது என்பதாலும் இரண்டாம் பெல்ட் பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டரிலிருந்து அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை நீண்டிருப்பதாலும் அங்கிருந்து பூமியை படம் பிடிக்க முடியும் என்பதாலும் கிருஷ்ணர் தான் பூமியை முதன் முதலாக படம் பிடித்தவர் என்பதாலும் இராவணன் மேப் செய்தது முதல் ரேடியேஷன் பெல்ட் மட்டும்தான் என்று நிறுவுகிறேன் இதன்படி கிருஷ்ணர் தான் இரண்டாவது பெல்ட்டை மேப் செய்திருக்க வேண்டும் இராவணன் ஆய்வுக்காக தனது அப்பல்லோ ராக்கெட்டுகளில் வைத்து அனுப்பிய மின்னணு உபகரணங்கள் அனுப்பிய ரேடியோ செய்திகளை கிரகிக்கத்தான் ஊட்டியில் இராவணன் ஐநூறு மீட்டர் நீள ரேடியோ டிஷ் ஆண்டனாவை நிறுவினார் அதை பிராமணன் ரிப்பீட் செய்யும் விதமாகத்தான் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் ரேடியோ அஸ்ட்ரானமி சென்டரை சமீபத்தில் பிராமணன் ஊட்டியில் நிறுவி பராமரித்து வருகிறான் இராவணன் அந்த டிஷ் ஆண்டனாவை ராக்கெட்டுகளுடனான ரேடியோ கம்யூனிகேஷனுக்காகத்தான் நிர்மாணித்தாரே ஒடிய ரேடியோ அஸ்ட்ரானமிக்காக நிர்மாணித்திருக்க மாட்டார் என்பது எனது கருத்து டாடா என்பது இராவண இந்திரர்களை குறிக்கும் என்பதால்தான் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் ரேடியோ டிஷ் ஆண்டனாவை நிர்மாணித்துள்ளான் பிராமணன் இவற்றிலிருந்து நாம் உணர்வது என்னவென்றால் வானத்தில் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை பறந்த இராவண இந்திரர்களின் அப்பல்லோ ராக்கெட்டுகளுடனான தொலை தொடர்புக்காகத்தான் ஊட்டியின் டிஷ் ஆண்டனா நிறுவப்பட்டது என்பதும் இராவண இந்திரர்களின் அப்பல்லோ ராக்கெட்டுகள் பூமியை சுற்றி வந்தனவே அல்லாமல் நிலவுக்கு செல்லவில்லை என்பதும் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் அப்பல்லோ களங்களின் மூலமாக நிலவில் இறங்கியதாக கப்சா விட்டு இப்போது அம்பலப்பட்டுள்ள அமெரிக்கா இப்போதுதான் உண்மையிலேயே நிலவில் மனிதனை இறக்க முயற்சி செய்கிறது அதற்காக அமெரிக்கா பயன்படுத்தும் களங்கள்தான் ஆர்டமிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த அப்பல்லோ ஆர்டமிஸ் என்ற பெயர்களை நாசா எங்கிருந்து எடுத்தது லெட்டோ என்ற பெண் தெய்வத்திற்கும் ஜியஸ் எனும் முருகனுக்கும் பிறந்த இரட்டையர்தான் அப்பல்லோ மற்றும் ஆர்டமிஸ் தே வேர் ஆல்சோ த ஆப்போசிட்ஸ் ஆஃப் ஒன் அனதர் அப்பல்லோ ரெப்ரஸண்டட் த சன் அண்ட் டே வேரஸ் ஆர்டமிஸ் டொமைன் வாஸ் அ நைட் அண்ட் எவ்ரி திங் டச் டு பை மூன் லைட் த டிவைன் ட்வீன்ஸ் வேர் எஃபெக்டிவ்லி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த சேம் காயின் இன்ஸ் அ பேரபிள் எட் டிஃபரெண்ட் அதாவது அப்பல்லோ என்பது ஆண் ஆர்டமிஸ் என்பது பெண் அப்பல்லோ என்பது நாளோடும் அதாவது பூமியோடும் ஆர்டமிஸ் என்பது இரவோடும் அதாவது நிலவோடும் தொடர்புடையது இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இணைய பக்கத்தை முழுதாக படித்தால் அப்பல்லோ என்பது இராவணனை குறிக்கிறது என்பது தெளிவாகவும் ஆர்டமிஸ் என்பது கிருஷ்ணனை குறிக்கிறது என்பது ஓரளவுக்கும் புரியும் அப்பல்லோ என்பது பூமியின் நாள் பகுதியையும் ஆர்டமிஸ் என்பது நிலவையும் குறிப்பதை இப்போது படித்து காண்பிக்கின்றேன் Apollo and Artemis each had dominion over different parts of cycle of day to night. Apollo was given the responsibility of raising the sun each day across the sky from east to west. Naturally, his sister Artemis drew the moon across the sky throughout the night. As such, Apollo became associated with the golden light and Artemis silver light. Overall, Artemis and Apollo worked in random to bring light to the world in myth ironically the american spacecraft with the mission to fly to the moon was named after artemis brother apollo however a current ongoing program by nasa is called the artemis program and its goal is to eventually land people on the moon adavadu idunal varai apollo kalangalai kondu america nilavukku manidhani anipiyathu endru sonnathu pachai poi அப்பல்லோ கலங்கள் பூமியை சுற்றி கொண்டிருக்கும் போது அதில் பயணித்தவர்கள் நிலவுக்குச் சென்றதாகச் சொன்னது ஏரியா பிப்டி ஒன்னில் அமெரிக்கா 
செட்டு போட்டு எடுத்த காட்சிகள் தான் எப்படி சொல்கிறேன் கிரேக்க புராணத்தின்படி அப்பல்லோ நிலவோடு தொடர்புடைய களம் அல்ல நிலவோடு தொடர்புடைய களம் ஆட்டமிஸ் மட்டும்தான் அதனால்தான் அப்பல்லோ என்ற பெயரில் அமெரிக்கா நிகழ்த்திய பித்தலாட்ட பயணங்களை நிறுத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து இப்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் அமெரிக்கா நிலவை சுற்றி வர ஆர்டமிஸ் ஒன் என்ற ஆளில்லா களத்தை அனுப்பியது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நான்கு மாலுமிகளோடு நிலவை சுற்றி வரும்படி மட்டும் ஆர்டமிஸ் டூ என்ற களத்தை அனுப்ப உள்ளது பிறகு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தின் இறுதியில் மனிதர்களை நிலவில் இறக்கும்படி ஆர்டமிஸ் த்ரீ என்ற களத்தை அனுப்ப உள்ளது ஆனால் இப்போதும் அமெரிக்காவால் நிலவில் மனிதனை இறக்க முடியாது என்பதை காலம் உறுதி செய்யும் ஆக அப்பல்லோ ஆர்டமிஸ் ஆகிய இரண்டு வகை களங்களை அமெரிக்கா விண்ணில் அனுப்பியுள்ளது என்பதும் புராணத்தின்படி அப்பல்லோ நிலவோடு தொடர்பில்லாத களம் என்பதும் ஆர்டமிஸ் நிலவோடு தொடர்புடைய களம் என்பதும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காணாத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் அமெரிக்கா அனுப்பிய அப்பல்லோ களங்கள் பூமியை மட்டும் சுற்றி வந்து தரையிறங்கின என்றும் நிலவில் இறங்கியதாக காட்டிய காட்சிகள் அனைத்தும் செட்டு போட்டு எடுத்த காட்சிகள்தான் என்றும் தெளிவாக புரிகிறது அமெரிக்கா இமாலய பொய் சொன்னதை வெறுக்கும் உலக மக்களெல்லாம் இப்போது அமெரிக்காவை பார்த்து காரி துப்புவதால் அனைத்து துறைகளிலும் இப்போது வளர்ச்சி கொண்டுள்ள தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இப்போதாவது நிலவில் இறங்க முடியுமா என்று நிலவை குறிக்கும் ஆர்டமிஸ் கலங்களை கொண்டு முயற்சிக்கிறது அமெரிக்கா இதிலிருந்து அப்பல்லோ கலங்கள் பூமியை சுற்றி வந்த களங்கள்தான் நிலவுக்கு போகவில்லை என்பது புரிகிறதா